അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമ ഷാഫി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കദറികളുമായി കദറിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരുമായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തർക്കിക്കുക നിങ്ങൾ അവരുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിനെ മുൻനിർത്തി അവരോട് സംസാരിക്കുക അത് അവർ അംഗീകരിച്ചാൽ അവർ തർക്കത്തിൽ പരാജയപ്പെടും അള്ളാഹ്ക്ക് എല്ലാം അറിയാതെ പറഞ്ഞ പിന്നെ അവരെ വർത്താനം അവസാനിച്ച് കദറിയത്ത് പിന്നെ നിലനിൽക്കില്ല അവർ അത് നിഷേധിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അവർ കാഫുറായി അപ്പൊ രണ്ടാലൊരു വഴി അവരെ മുന്നിലുള്ളൂ ഈ കാര്യം അൽ ഇമാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി കാണാൻ സാധിക്കും ശരി അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അവന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിയാം എന്ന കാര്യം അത് കദറിന്റെ മർത്തബകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് രണ്ട് മറാത്തിബുൽ കദറിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അവൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അവൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു അൽ കിതാബ അൽ കിതാബ കദറിന്റെ മർത്തബകളിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട ഹദീസുകളിലൊക്കെ വന്നതുപോലെ ധാരാളക്കണക്കിന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു അലം തഅലം അന്നല്ലാഹ യഅലമു മാ ഫിസ് സമാവാതി മാ ഫിസ് സമായി വൽ അർദ് ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള കാര്യം അല്ലാഹുവിന് അറിയാമെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന ദാലിക ഫി കിതാബ് അതെല്ലാം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹ് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മുമ്മിൻ ഒരാൾ കാഫറായത് അല്ല അത് അയാളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഈ കാര്യം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് കിതാബത്ത് അള്ളാഹു എവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു എവിടെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാണ് അല്ലൌഹു അൽ മഹ്ഫൂദിലാണ് അല്ലൌഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് പേനകൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എഴുത്തില്ല ഏടുകൾ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി ആ ഏടിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതായത് അള്ളാഹു എന്താണോ അറിഞ്ഞത് അതിന് വിരുദ്ധമായി ഇനിയൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അള്ള എന്താണോ തീരുമാനിച്ചത് അതിന് വിരുദ്ധമായി ഇനിയൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പാഠം അപ്പോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മർത്തബ കവാ കദറിന്റെ മർത്തബകളിൽ രണ്ടാമത്തെ പദവി അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അൽ മഷീ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും സംഭവിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും സംഭവിക്കുകയില്ല ഇത് കവാ കദറിന്റെ മർത്തബകളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണോ അത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് സംഭവിക്കില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു ഞാൻ ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ ബാക്കി വെച്ചു പോയി ആ വെള്ളം പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഞാൻ കുടിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അവൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ മുഷിരിക്കീങ്ങളെയും മുമ്മിനീങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫമിൻ ഹുമൻ ആമന ഒമിൻ ഹുമൻ കെഫർ അവരിൽ ചിലർ മുമ്മിനീങ്ങളാണ് ചിലർ കാഫറുകളാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം അങ്ങോണ്ടും ഇങ്ങോണ്ടും പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു മുമ്മിനീങ്ങളും കാഫിരിങ്ങളും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അള്ള ഉദ്ദേശിക്കാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും മുമ്മിനീങ്ങളാവണം എന്ന് അള്ള വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെയാകുമായിരുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹു അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളുക അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞു ലോകങ്ങളുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയില്ല നീ ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാം നീ അങ്ങനെ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നീ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് നീ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് നമുക്കതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറുപടിയിലേക്ക് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകണം അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് കീഴിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെ സംഭവി ഈ രണ്ട് കാര്യവും ഇത് വിപരീതമായ കാര്യമാണല്ലോ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാഠങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചു പറയണം അതായത് അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് തെളിവുകളുണ്ട് ആ തെളിവുകൾ ആകാശത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഖുർആാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും റസൂള്ളാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നത് അതിലെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തെളിഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാം അള്ളാഹ്ക്ക് അതിന് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ മുസ്ലിമായി അവൻ അവൻ പിന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തുപോയി അവൻ കാഫറായി അവൻ പിന്നെ അള്ളൻ ഇല്ല എന്ന് നിഷേധിച്ചവനെ പോലെ അപ്പൊ പിന്നെ അവനോട് കഥാ കദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയില്ല കഥാ കദർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനെ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നാം ഈ രൂപത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അപ്പൊ ഒരാൾ പറയാം ഏ അങ്ങനെ പറയരുത് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നീ നീ അവനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുക ആരാണ് ആകാശഭൂമികളെ പടച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് ശരി അപ്പോൾ ആകാശഭൂമികൾ ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽപ്പെട്ടതാണ് ശരി അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിനെ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് അതിന്റെ രാജാതിരാജൻ ആരാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് നടക്കുമെന്നാണോ അപ്പോൾ നീ പറയുന്നത് അള്ള തീരുമാനിക്കാത്തത് അള്ള ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നടക്കുമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു രാജാവാണ് എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് തെറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് പഴച്ചു അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ കലാഖദറിൽ വിശ്വസിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല അവൻ തീർത്തും അധികാരമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില സുഹാനല്ലാ ചില കദറിനെ നിഷേധിച്ച ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഒരു കാര്യവും അറിയില്ല എന്തൊരു കാര്യം ദുനിയാവിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അപ്പപ്പോ അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യർ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കാണ് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിനു വിരുദ്ധമായി നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും പല ആളുകളും പല വിദഗ്ധ ഈ കക്ഷികളും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒരിക്കൽ കദറിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്നത് നിഷേധിക്കുന്ന ജഹ്മികളിൽപ്പെട്ട എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ജഹ്മുബ് നുസഫാന അവരുടെ നേതാവ് തന്നെയാണ് അയാളുടെ സദസ്സിൽ ഒരു അറാബി വന്നു അറാബി വരാനുള്ള കാരണം അയാളുടെ ഒട്ടകത്തെ ആരോ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്
അത് തിരിച്ചു നൽ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജഹമിന്റെ അടുക്കല അയാൾ വന്നത് ഒരു കഥയാണ് കഥയായി പറയപ്പെടുന്നതാണ് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണോ അല്ലേ എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അതിലൊരു പാഠമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇയാൾ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നപ്പോ ഈ ചെങ്ങാതി പറയാണ് ജഹമ് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു നിലക്കുള്ള അവക്ക് എന്താണോ സംഭവിക്കുന്ന അപ്പപ്പോ അള്ളാഹുവിന് അറിയാന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും അള്ളാഹുവിന് മനുഷ്യരുടെ മേൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും അള്ളാഹുവിനില്ല അത് കേട്ടപ്പോ ആറാബിയോട് നിണിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ വന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് എന്റെ ഒട്ടകത്തിനൊന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കള്ളനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നീ പറയുന്ന കുഫറാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുപോയി പ്രാർത്ഥനക്ക് അർത്ഥമില്ല അള്ളാഹുവിന് മഷീയത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ കാരണം അള്ളാഹുവിന് യാതൊരു തീരുമാനം ഇവിടെ നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാർത്താനം അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് മഷീയത്തുണ്ട് അവന്റെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് ദുനിയാവിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മർത്തബ നാലാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവനാണ് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യരെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവൻ ജിന്നുകളെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവൻ മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും എല്ലാത്തിനെയും പടച്ചത് അള്ളാഹുവൻ അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പടച്ചതും അള്ളാഹുവൻ ഞാൻ എന്റെ കൈകനെ ചലിപ്പിക്കൻ ഈ ചലനം അത് പടച്ചത് അള്ളാഹുവൻ ഞാൻ സംസാരിക്കൻ എന്റെ ശബ്ദത്തെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവൻ എന്റെ ഈ ചുണ്ടുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹു പടച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ എന്തൊരു കാര്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹു പടച്ചതാണ് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനെയും പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനെയും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ചില ആളുകൾ ഇതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല മനുഷ്യരാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് ശൂന്യതയിൽ നിന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന നമുക്ക് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടികളാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ വേറെ സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്നായി അള്ളാഹുവിന് പുറമെ വേറെ സൃഷ്ടാവുണ്ടെങ്കിലോ അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞു ആകാശഭൂമികളിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു ആരാധ്യൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയും ആകാശവും തകിടം അറിയുമായിരുന്നു അടക്കോ അള്ളല്ലാത്തൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് നീ അരിക്ക അള്ളാഹു മഴ പെയ്പ്പിക്കണം തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ മറ്റാൾ എവിടെ പോ മഴ ചെയ്യണ്ട അല്ലെ അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ പുരാണങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി പുരാണത്തിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയുന്നു ചില ആളുകൾ പറയുന്നു മൂന്നിനപ്പുറമുണ്ട് അതിനുമാത്രം ദൈവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ കഥകളിൽ പൊതുവേയുള്ള കഥ എന്താ മൊത്തത്തിൽ മിക്ക സമയത്തുള്ള കഥ എന്താ ദൈവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടി ഒരു ദൈവം എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട ഒരു ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടാവും ഹുദുബില്ല അപ്പൊ ഇതിന് കണ്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കല്യാണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും അപ്പൊ മറ്റാൾക്ക് കാണും അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടാവും അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ അതിനു വേണ്ടി അടി ഇങ്ങനെ ദൈവങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി കൂടുക അള്ള പറഞ്ഞ എത്ര സത്യാണ് രണ്ട് ഇലാഹ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ആകാശഭൂമികൾ തകിടം മറിയുമായിരുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് സൃഷ്ടാവ് വേറെ സൃഷ്ടാവില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പടച്ചതും അള്ളാഹുവാണ് വേറെ സൃഷ്ടാവല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ചില ആളുകൾക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ അള്ളാഹു തിന്മകളെ പടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഒരു തിന്മ ചെയ്തു എന്നതിന് പറയാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു ആണ് തിന്മകളെ പഠിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു തിന്മ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും തിന്മയല്ല അവന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം പരിപൂർണമായ നന്മയാണ് എന്നാൽ ആ പ്രവർത്തനം ചില ആളുകളിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൽ തി
വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു ആ തെറ്റിന് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാപ്പ ആ കുട്ടിയെ അടിച്ചു അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ചെയ്ത തെറ്റ് കണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വാപ്പ അയാളെ അടിക്കുമ്പോൾ വാപ്പയോട് പറയും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് മഹാതിന്മയാണ് കാരണം എന്താണ് കുട്ടിക്ക് ഈ അടി കിട്ടുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേദന തിന്മയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചു എന്നത് തിന്മയാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കും വാപ്പ അവിടെ അടിച്ചത് അല്ലെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോനു വല്ലോ കട്ടു നിയരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചു നിയരിക്ക ആ സമയത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടി നന്മയാണ് വാപ്പ മകനെ നന്നാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അടിക്കുക എന്നത് എന്താണ് നന്മയാണത് പക്ഷേ വാപ്പയുടെ ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മകന് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില വേദനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വേദന മകനെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ തിന്മയാണ് അവന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ വാപ്പ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയോ അത് തിന്മയല്ല അത് തിന്മയല്ല ഇത് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വലില്ലാഹിൽ മഹലുൽ അല അള്ളാഹുവിനാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരിക്കലും ചേർത്തു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉള്ളത് മറ്റു സൃഷ്ടികളുമായി ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവനാണ് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നാട്ടിൽ അള്ളാഹു മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു ആ നാട്ടിൽ രണ്ടാളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളൊരു കർഷകനാണ് അയാൾ അയാളുടെ പാടത്ത് മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാലങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു വീട്ടിലുള്ള ചിലപ്പോൾ ആ ഒരേ വീട്ടിലുള്ള ആൾ എന്നാന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടാൾ ഒരാൾ കർഷകനാണ് ഒരാൾ കർഷകന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കർഷകനും ഭാര്യയും അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ആ പാടത്ത് മഴ കിട്ടുക എന്നത് അയാൾക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഈ കർഷകനും അയാളുടെ ഭാര്യയും കൂടി എവിടെയോ വിരുന്നുപോയി വിരുന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഭാര്യ അവൾ അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടി അയലമ്മ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സമയത്ത് മഴ പെയ്ത് അവൾ ഉണക്കിയിട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ നനയുക എന്നത് അവൾക്ക് ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭാര്യ പറയാണ് എന്തൊരു മഴയാണിത് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്പ്പിക്കുന്ന ഒരു തിന്മയ കാര്യമല്ലേ എന്തൊരു മോശമായ കാര്യമാണ് ഈ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഒരു പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹുവിന്റേത് തിന്മയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടാവതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ബാധിക്കുന്നയാളുകൾ അവരിൽ ചിലപ്പോൾ അവരെ ഇത് ബാധിക്കുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അത് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തിന്മ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അള്ളാഹു പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഭാഗികമായ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനായി നോക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും തിന്മയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചേക്കാം എന്തിനെങ്ങനെ ഭാഗികമായി തിന്മ ഉണ്ടാക്കണം അതുകൂടി ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ അതിൽ അള്ളാഹുവിന് ഹെക്മത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അവന്റേതായ യുക്തിയുണ്ട് ഏത് കാര്യങ്ങളും അത് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ഷെറ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന കുറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നു രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹൈറുകൾ മുഴുവനായി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഹൈറുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അയാളെ ആ രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അയാളിൽ ഗുണപാഠമുണ്ട് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ആ രോഗത്തിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് അയാളുടെ തിന്മകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തും സ്വർഗത്തിൽ പദവികൾ ഉയർത്തപ്പെടും ധാരാളം നന്മകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അയാളുടെ ഒപ്പമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ രോഗിയെ സഹായിക്കുക എന്നതിലൂടെ ധാരാളം പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് 
ആ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുക എന്ന മഹത്തരമായ സുന്നത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെ ഒരിക്കലും ഷറ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെ ഹയർ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ഷറുകളില്ല ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവനാണ് ഹയറും ഷറും ഒക്കെ പടച്ചത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഷറ് ചേർത്തി പറയാൻ പാടില്ല ഷറുകളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറയാൻ പാടില്ല ഖുർആാനിൽ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിന് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലതി ഹലാഖാനി അള്ളാഹുവാണ് എന്നെ പടച്ചത് ഫഹുവയഹദീൻ അവനാണ് എനിക്ക് നേർമാർഗം കാണിച്ചു നൽകുന്നത് വല്ലതി ഹുവ യുത്തഇമുനി അവനാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് വയസ്കീൻ അവനാണ് എനിക്ക് വെള്ളം നൽകുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത ആയത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു വൈദ മരിൽതു ഫഹുവ യശ്ഫീൻ എനിക്ക് രോഗമായാൽ ഞാൻ രോഗിയായാൽ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കിയാൽ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞില്ല എന്നെ അള്ളാഹു രോഗിയാക്കിയാൽ അള്ളാഹുവാണ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നല്ല ഞാൻ രോഗിയായാൽ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഥവാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഷറ് ചേർത്താൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഷറ് ചേർത്താൻ പാടില്ല ഹയർ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറയാൻ പാടുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ മുസീബത്തുകൾ ഉണ്ടായാൽ അപ്പൊ പറയും എന്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ മാത്രം അല്ല തീരുമാനിക്കും എന്താ അങ്ങനെ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകിയ നന്മകൾ നീ എടുത്തു പറയുക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നീ ക്ഷമിക്കുക അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതബ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് സമാനമായ ആയത്തുകൾ വേറെയും ഖുർആാനിൽ കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് ജിന്നുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറഞ്ഞു ജിന്നുകൾ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുകയില്ല ഭൂമിയിലുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ തിന്മ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അവിടെ തിന്മ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല തിന്മ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അം അറോദ ബിഹിം റബ്ബുഹും റഷദ അതല്ല അവരുടെ റബ്ബ് അവർക്ക് സന്മാർഗമാണോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ നന്മ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞു തിന്മ പറഞ്ഞപ്പോഴോ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഇതിന് സമാനമായ ആയത്തുണ്ട് എഹ്ദിന സൊറാത്തൽ മുസ്തീം സൊറാത്തൽ ലദീന അലഹിം അള്ളാഹുവെ നീ ന്യാമത്ത് ചൊരിഞ്ഞവരുടെ മാർഗത്തിൽ അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത കാര്യങ്ങളിലോ ഹൈരിൽ മഹ്ദൂബി അലൈഹിം കോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാർഗത്തിലല്ല അവിടെ കോപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല കോപിച്ചു എന്നല്ല മറിച്ച് ആ കോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാർഗത്തിൽ വലബ്ബാലീൻ അല്ല വഴികേടിലാക്കിയവർ എന്നല്ല മറിച്ച് വഴികേടിലായവരുടെ മാർഗത്തിലല്ല അപ്പൊ തിന്മ അവരിലേക്ക് ചേർത്തും സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ചേർത്തും കാരണം അവനാണത് ചെയ്ത അവന്റെ ഇഹ്തിയാറാണ് നന്മ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറയും കാരണം അവനാണ് നന്മയെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പാഠം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതബുകളിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അതബാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ കലാഖദറിന്റെ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയം ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് നാം ഒരിക്കലും കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ കലാഖദറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ആമുഖങ്ങളും അടിസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നാം വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ അയാൾ മൊമിനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അറിയിച്ചതുപോലെ ഇമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ ആറാമത്തെ അടിസ്ഥാനം അയാൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തുള്ള അനാവശ്യമായ തർക്ക് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നിത്യാദി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നാം കടക്കാതിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മെ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ
കദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയ കത്തുകളിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവർ അവരുടെ ദുർബലത തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഏത് കാര്യത്തിൽ കദറിനെ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനെ പൂർണമായി ചൂഴ്ന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ എല്ലാ കാര്യവും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനായി ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ചുറ്റും വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ഹിക്മത്ത് നമുക്കറിയില്ല അറിയോ ഇല്ല ഒരിക്കലും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തേങ്ങ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത് ഒരു തെങ്ങ് കുറെ ഉയരത്തിലാണ് അതിന്റെ മേലെ ഒരാൾ കയറിയിട്ട് തേങ്ങ ഇടണം അപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇത്ര പ്രയാസം തേങ്ങ പെടുന്നുണ്ട് നേരെ ഭൂമി നിന്ന് കിട്ടിയാൽ എത്ര എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ചോദ്യത്തെ എന്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ആക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി എന്നല്ല ഉറയ അർത്ഥമില്ല ഉറയ ഉത്തരമല്ല ചിലപ്പോൾ ചില ഹിക്മത്തുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്നേക്കാം അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ സൂര്യൻ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹമാക്കിയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദുനിയാവിൽ അല്ലെ ഒന്നും ചോദിക്കാത്ത ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ചോദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ചില വലിയ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവർ ഇത്തരം കുറെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്കും കുറെ ചോദിക്കാണ്ട് അല്ലെ അവനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ കൊല്ലാത്ത് അല്ലൊന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് തിന്നു കൊന്നൂടെ അല്ലെ നിനക്ക് വേറെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊന്നൂടെ എന്തിനു നീ നന്മയാണ് എന്തിനു നീ ഇത് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചോട്ടെ നിനക്ക് എന്താ അള്ള ഉണ്ട് എന്ന് അള്ള ഇല്ല എന്ന് എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചു നിനക്ക് എന്താണ് കാര്യം നീ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് നിനക്ക് പോയി ചത്തൂടെ എന്ന് വരെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കാരണം എന്താ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു അർത്ഥമില്ല അവനെ അവന്റെ കണക്കിൽ യുക്തിവാദികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ നീ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉത്തരമല്ല അവന് എന്തിനാ അവൻ ജീവിക്കുന്നത് വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടായി ഒരു അർത്ഥമില്ല അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ജീവി ജനിച്ചു പോയി എന്നല്ലാതെ വേറൊരു നിവൃത്തിയാനില്ല അവന് ഉത്തരം പറയാനില്ല ചിന്തിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുക അവന്റെ തലക്കെട്ടൻ അല്ലെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ധൈര്യം നിനക്ക് വല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടി ചിന്തിക്ക് നിനക്ക് എന്താണ്ട് പോയി മരിച്ചാൽ മരിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയണ്ടേ അതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ നിനക്ക് നിനക്ക് പോയി സ്വയം കത്തി ഒത്തിരി മരിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചൂടെ നമുക്ക് അല്ലെ എല്ലാം അറിയണം എല്ലാത്തിനും ധൈര്യം കാണിക്കണം ഇതൊക്കെ ധൈര്യം കാണിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ചെയ്തുകൂടാ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചോദ്യമില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം യുക്തിയുടെ മേലങ്കി അണിഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢികൾ അവരാണ് ഇക്കണ്ട ലോകം മുഴുവൻ വെറുതെ ഉണ്ടായതാന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പൊട്ടത്തരം ലോകത്ത് വേറില്ല അത്ര ആൾക്കാരോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം ബാക്കിൽ പോവാ പറ്റണറിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ് ബാക്കി ഇപ്പൊ ഒരൊറ്റ അടിയാണ് കൊടുക്കുക അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്താ അടിച്ചു ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല അടി എവിടുന്നോ വന്നതാണ് വെറുതെ അടിയാണ് ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ കണ്ട ആകാശ ഭൂമിയൊക്കെ വെറുതെ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഒരു അടിയുണ്ട് വെറുതെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ എന്തുണ്ടായാലും എന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ എന്തും അങ്ങനെ വെറുതെ ഉണ്ടാവാലോ ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ബാക്കി ഉണ്ടാവോ ഒരു ഒരടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല പറയാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് അറിയുന്നതുണ്ട് അറിയാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ലിമിറ്റുകളുണ്ട് മനുഷ്യന് അല്ലെ എന്ത് കാര്യത്തിനും പരിധിയുണ്ട് അവന് പൊക്കാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റിന് പരിധിയുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പത്ത് കിലോ വേണേൽ പൊക്ക ഇരുപത് കിലോ വേണേൽ പൊക്ക നൂറ് കിലോ ഒരാളെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്താലോ പൊക്കാൻ പറ്റില്ല കയ്യിൽ നിന്ന് പൊങ്ങാൻ പറ്റില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട് ഒരു ദൂരം അപ്പുറം വല്ലാതെ ദൂരം അപ്പുറത്തേക്കുണ്ട് പോയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല വല്ലാതെ ചെറുതായ കാണാൻ പറ്റില്ല
പാഠം പലപ്പോഴും ഇവർ മറന്നുപോവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഖദറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഉപകാരങ്ങൾ നാല് ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവനിലുള്ള പൂർണമായ ഫിഖ അള്ളാഹുവിലുള്ള പൂർണമായ അവലംബം ഖദറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എല്ലാ ആളുകളും നിനക്കെതിരെ ഒരുമിച്ചാലും അള്ളാഹു നിനക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലാതെ അവർക്ക് നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഉപദ്രവമാണെങ്കിലും ഉപകാരമാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതിനപ്പുറത്ത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുമിച്ചാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ആ പാഠം കലാ ഖദറിന്റെ വിശ്വാസം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹൃദയത്തിനും മനസ്സിനും ലഭിക്കുന്ന സമാധാനം സ്വസ്ഥത ശാന്തി തൊമീനത്ത് അത് കലാ ഖദറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആ വിഷയത്തിലുള്ള ഹദീസ് പറയുകയുണ്ടായി ആജബ് അലി അമ്രിൽ മുഹ്മിൻ ഒരു മുഹ്മിനിന്റെ കാര്യം എത്ര അത്ഭുതമാണ് സന്തോഷമുണ്ടായാലും പ്രയാസമുണ്ടായാലും അവനത് ഹയറായി മാറുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കലാ ഖദറിലുള്ള വിശ്വാസം അഹങ്കാരമെന്ന ഭാവത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കും അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കും അവന് ലഭിക്കുന്ന എന്തൊരു നന്മയും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്ന ബോധ്യവും ചിന്തയും ആ തിരിച്ചറിവും അവന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല കഥറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിനോട് ചേർന്ന് വരാവുന്ന ഒരു ആയത്ത് പറയവേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫലാസക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ പാടില്ല സ്വയം നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ പാടില്ല ഹൂവ അലമു ബിമനിത്തക്ക ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയുള്ളത് ആരാണ് എന്ന കാര്യം തക്വയുള്ളത് ആർക്കാണ് എന്ന കാര്യം അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ തന്നെ പുകഴ്ത്തരുത് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു സ്വഭാവം അഹങ്കാരം അഹന്ത അത് ഇല്ലാതെയാകാൻ കലാ കഥറിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളെ സഹായിക്കും നാലാമത്തെ കാര്യം ടെൻഷനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വല്ലാത്ത മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ ആകുലതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കലാ കഥറുള്ള വിശ്വാസം വലിയ സഹായകമായ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവാല പറഞ്ഞു നാമെല്ലാം പടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന എന്തൊരു മുസീബത്താകട്ടെ ഭൂമിയിലാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ എന്തൊരു പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നാം മുൻപ് കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവാല അറിയിച്ചതായി കാണാം അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഈ വിഷയം നീ പഠിക്കണം കൂടുതലായി പഠിക്കണം ഇത് അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവാല ഇമാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് അവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇമാൻ കാര്യങ്ങൾ ആറ് കാര്യങ്ങൾ അലഹമുല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കാരണത്താൽ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവാല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കും ഇത് കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വിശാലമായ ഇരിപ്പിടം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവാല ഈ ഇമാനിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും അതിൽ മരിക്കുന്നവരുമായി നമ്മെ മാറ്റുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവാലയുടെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ തക്കുവയുള്ള ശരിയായ ഇമാനും തവക്കുലുമുള്ള ആളുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ വഹാദ അള്ളാഹു താല അലമു ബിസ്വാബ് വസല്ലാഹു വസ്ല്ലം വബാറക്ക على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين